我要在这里呢，严正声明一下，我们企业也是此次事件的受害者。经过我们的调查，导致这次事件的原因就是，厚实沟村生产的有机蔬菜。哎哎哎，我绝不是推荐。先生，能不能进一步说？你谁呀、啊？啊，我是这个厚实沟村的第一书记孙光明。你来的正好。大家看见了吗？厚实沟村的第一书记孙光明，他也闻讯赶来了。不是啊。我现在让他针对这个事件给大家来个公开交代。来，请。孙书记，请问您如何解释此次腹泻事件？孙书记，后市沟村村委会会和张总一起承担此次腹泻事件的责任吗？请问孙书记，张子浩先生说是后市沟村的有机蔬菜导致了集体腹泻的事件，请问您认同这个说法吗？呃，这个，呃，在这儿啊，首先我代表后市沟村。呃呃，做以下严正声明。众所周知，都盯上去了。呃，这个时候，所有表现表现。人生产的这个责任应该归由上级主管。该表现的人是你吧？你是主任，这个时候一定上。但是现在张祖浩先生，那蔬菜的事儿都是你老赵家的人管着。张祖浩先生在这个调查认定出台之前，就擅自单方面，把这次腹泻事件的责任推到我们后石沟村的有机蔬菜上头。我认为这样非常不妥。呃，所以我请张先生能够收回这个言论，并且担任媒体进行澄清。我来了。怎么还不来啊？你们家进宝什么情况？君子兰连锁酒店是我精心打造的一个酒店品牌。开业酒会上，我上个厕所，发生这种事，听一下啊。我们当然要紧急自查了。调查的结果就是。后石沟村的有机蔬菜是此次腹泻事件的罪魁祸首，我凭什么要收回我的话呢？那那我要再再加一条声明啊！张子浩先生利用自身的影响力，已经并且还在继续呃对你们这些媒体传播我们后石沟村的负面消息，对我们的声誉也造成非常严重的影响。我们保留对张子浩先生追责的权利。那我也追加声明一句。厚实沟村生产的冒牌有机蔬菜已经对我的生意和商誉造成了重大的打击和影响，我要对你们村进行巨额索赔。哎呀，来了，金宝，司机，这个张子浩啊，这个
大嘴巴，到了所有记者那边，什么都说了。我觉着这个咱村的菜这个事儿可能要出问题，所以还要不要跟李杰闹？你跟大家伙商量商量。哎，你先说二哥他怎么说的呀？二婶现在啥情况你也不是不知道。我好意思打扰二叔吗？你看，要不要我们先别？金宝，别人吗？哎呀，你说二哥他怎么说的？我好安排事儿啊！别给我打电话了啊！不需要的。哎，什么呀，金宝？边上有人了。哎呦，谁打电话的？贷款公司。哎，新这个贷款公司总给你打电话，哎，就问你借不借钱，这咱也不需要，是吧？孙叔一个人在外边呢，那你你上，我我我去陪。各位媒体的同志，各位家属，我们是市场监管局的工作人员，会对这次腹泻事件进行严格调查。我们会尽快把结果调查出来，公之于众。要尽快给我们一个调查结果。尽快，是。我们先回去了。放心，我们肯定会负责的啊！一定要行，赶快出结果。好，你们二位也先回去吧。好，嗯，谢谢啊，一定认真查啊。跟张子浩怼的口干舌燥，来喝口水。谢谢啊，苏书记，你看，这什么？我趁你们不注意的时候，我偷偷溜进了值班室，然后换上了这个护士服，跑进那个急诊室，帮你打探敌情啊。没看出来你挺机灵的。那是。你是，一边拍一边直播的。对啊，我是专业的。大叔，你觉得现在感觉怎么样啊？就是感觉身体有点发虚。那你多喝热水啊。好。孙书记，你觉得今天就这么愁眉苦脸的干嘛？患者只是拉肚子，小 case 没什么问题。什么小 case？ 如果说真的是后石沟村的有机菜导致了这次腹泻事件，那麻烦就大了。就赔点医药费，没事儿的。你知不知道有机菜是后石沟村的支柱产业？如果真是因为这个，整个村子就都完了，都垮了。这么严重吗？至于吗？连声谢谢都没有，什么人呢、啊？这是。东西别落了啊！嗯，检查完了。铁兰啊，啊，孙哥，哎，那个，能耽误你两分钟，跟你聊两句吗？那，姐，我先把东西放车上去吧。你慢点。你说吧，什么事儿？今天我第一天上任。就碰上这事儿，所以我想跟你商量商量，你报道的时候能不能留点情面？我追踪的是热点事件，客观公正的进行报道，好像没什么留不留情面的。哦，行，只要你能保证是客观公正报道就行。你在质疑我的职业操守？没有，我就有点担心。因为我今天发现张子浩看起来像个公子哥，其实挺精明的。我老是觉得他今天是有点故意的，想借着这些事件扩大影响，产生轰动效应，给他的君子兰酒店做个广告。当然，这个事件可能也会让你的栏目人气大增。可是，孙光明，我的栏目人气是一般，你可以看不起。但是我告诉你，我报道张子浩不是为了追求什么轰动效应，我是在寻找事情的真相。我没看不起你的栏目，我说了我就有点担忧，我是担心你别让他给你误导了。我怎么就被他给误导了？你说清楚。你看他在那儿
，一口一个我们后石沟村的有机蔬菜，导致了这次腹泻事件。说我们的有机菜是冒牌有机菜，有毒蔬菜，有害蔬菜。你就这么任由他说吗？他是这次腹泻事件的主要当事人，他有发表自己观点的权利。难道你没发表自己的观点吗？你看，你看，你看，原来不是我说你。你还是跟原来一样，容不得别人对你的工作提出半点意见。你太自负了。我的工作我当然自负，难道你做菜不自负吗？换成我对你做菜指指点点，你能容得下吗？我当然能容啊，别人对我提出任何意见，我都能接受，我很谦虚的。不是你说我的菜，我的菜怎么了？我菜有什么问题？难吃，是不是问题？你说具体点，色香味形哪有问题？你做的菜就跟你的人的性格一样。表面上追求精致、追求完美，其实就是装腔作势、虚伪矫情。原来你要这么说就就没意思了啊！我怎么虚伪？我怎么装腔作势？当初咱俩说好结婚，我可是一大早拿着户口本到民政局门口去等你。谁没来？是你没来！你现在说我虚伪、我矫情？我分析过你逃婚的理由，无外乎两点：第一，你可能真的恐婚；但第二点，我想可能才是真实的原因吧。你太爱你自己了。舍不得放弃自己一点点的空间，跟对方生活在一起，不是吗？你说出来啊！我尊重你，我尊重你的决定。你站住！你今天必须把话说清楚。咱俩现在已经没关系了，说不着。哎，这是你未婚妻吧？她叫月兰，对吧？我跟你说，我看过她的栏目的。他的主持风格啊，过于严肃，思路偏于传统。不过这点跟你还是很像的。你神经病吧？你躲我后边偷听我们说话，然后又拿偷听的内容对我来评头论足是吗？没有啊，孙书记是这样的，我是想告诉你，我工作到现在，我一口饭都没吃，我快要饿死了。我跟你们签代言合同的时候可是说好了，我工作期间的所有食宿由贵村提供。你还有脸吃啊你？人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌。我奶奶说的，你得吃饭，对吧？你没有饭吃，那你不就饿了吗？加上您的粉丝，谢谢。嗯，这真的很好吃，不好吃吗？不好吃吗？太难吃了。我告诉你啊，这在路边摊里面，你算很好吃的，你别这么挑剔。怪不得月兰说你矫情。老板，哎，走吧，先生您。我要个辣炒花蛤。好的，您稍等。我自己炒。手艺啊，这海鲜啊，啊，它最讲究的就是鲜味儿。爆炒的时间火候要掌握的分秒不差，才能把这个海鲜的鲜味儿准确的给烘托出来。这里面还有一股特别的辣香。没错，辣椒也不能过，不能遮过海鲜的原味儿。孙书记，你一定是第一书记里面最会做的一个。好吃你的吧啊！其实我平常从来不喝酒，但是第一天上人就碰到这种事儿，我得缓缓。理解，头天上任嘛，真倒霉就碰到这种事儿。你查过星座没有？最近是不是水逆啊？你有点正经没有？你都什么乱七八糟的？哎，孙书记、徐老师，你们跟这儿吃吧。哎，那个李主任没跟你一块吃啊？他回村子里了。啊？
。没想到我能这么快回来吧？那又能怎么地呀？不能怎么地。金宝啊，你通风报信晚了，我现在不但进村了，而且还在你这个小会上。放心吧，啊。张美芳啊，你老公可以啊，我今天才知道，原来他是老赵家安插在村委会的卧底呀、啊。卧底，卧什么底呀、啊？你别站去看多了吧。哎呀，你们都可以啊！白天打横幅罢免我，晚上开小会商量对策，就是真的要撕破脸跟我对着干吗？你们不就是不服我这个外姓人当了村主任吗？我就是想你们赵姓的人上，来吧，现在就换。哎，这可是你自己说的啊，都听见了？听见了，听见了，听见了。我说什么了？我什么都没说，但人张子浩说了，就是咱们后石沟村的有机蔬菜，料房里那十几个人。人家说了，咱们种的是冒牌有机蔬菜，是毒蔬菜。这菜谁种的？你们呐！白天我当着人家孙书记的面，我给足你们面子了，没揭你们的老底儿吧？现在先不说张子浩说的那些东西最后能不能得到查实。人张子浩谁呀、啊？西海市的首富，的村子，他会善罢甘休吗？一天天的还罢免我，不就是想推赵新龙吗？那赵新龙又是谁呀、啊？赵新龙是咱们蔬菜的总技术师，这个事儿一出，他能脱得了干系？别忘了，新龙还是你的妹夫呢。嘿，他还是赵玉山的亲儿子呢，你怎么不说呀、啊？我告诉你们啊，如果有一天咱们村的蔬菜业垮了，就只能靠兼并合作社。想想跟着谁能填饱肚子，自己好好掂量掂量。冯会计啊，我想问你点事儿，你得跟我实话实说啊。哎。你您说，我今天刚进村，就碰到那个赵玉喜，打出了罢免李建安主任的条幅，是吧？你能跟我说说这里边的事儿吗？这个具体的呀，我也不太清楚，但我就是猜测啊，这个玉喜呀，跟李主任之间啊有个人矛盾。呃，关键玉喜这个人吧，他这个做事风格就是太冲动。我看这不是个人冲动吧？他身后站着那一大帮村民呢。是啊，李主任身后也站了一帮人，两边都快打起来了。你当我们瞎子？啊？你孙书记还是这个明眼人。呃，徐徐老师也是观察的非常仔细啊。那那那这样，那我就是把。呃，后石沟村的这个情况，我简单的给你们介绍一下。你说，呃，我们这个后石沟村啊，在历史的长河当中，建立了基本的政治格局，最早可以追溯到宋朝。你咋不说秦朝呢？你别吹了好吗？哎，这个我是真的不吹。赵氏的族谱上在这儿写着呢。你说，你说，哎，八九百年前。是赵姓的村民先定居的后石沟村，后后来陆陆续续的来了好多这个杂姓村民，所以从这个历史的角度上来讲，赵姓村民在后石沟村的这个政治舞台上占有绝对的主导地位。呃，从那个封建的宋元明清，啊，一直延续到半殖民地半封建的晚清，到那个辛亥革命，推翻了帝制，建立了民国，经过了。大革命时期啊，呃，抗日时期，解放战争，啊，包括新中国成立后，直到李建安的哥哥李建平当选了村主任，啊，呃，到后来李建安也竞选成功，这样，杂姓村民才从赵姓村民的手中把这个大权夺回来，所所以，我们这个后石沟村啊，现在有两股政治势力，第一股。赵姓村民依托的呢是有机蔬菜，另外一部就是就是杂姓村民依托的是这个煎饼业。嗯
你这么说，我有点明白了。那也就是说，今天这个想要罢免李建安主任的，就是这个赵姓村民这一派。哎，那你能跟我说说，他们为什么要罢免李建安吗？不清楚。但是我猜测啊，可能是因为李主任这个工作上啊，还是有一些疏忽。可能影响到我们后支部村的发展了。啊，那赵姓村民这一派，他们自己满意，他们自己中意的这个未来村主任的候选人，是不是就是那个大条幅的赵玉玺？不是不是，他不是。我跟你讲，赵玉玺小名四喜，哎，你别看他那个年龄小，个子不高啊，但是在村里的辈分，他仅次于二叔赵玉山。让按辈分来说，我得叫他八叔啊。但是他吧，就冲在前面打酱油的。其实呢，这个赵姓村民啊，从心里真的想推举的，是赵玉山的儿子，呃，就是咱们这个蔬菜的总技师赵新龙。那冯会计，你站哪边呢？算算数去，我呀，说句实话，我哪边都不站。哎，真的，我我给你讲个事儿，你就明白了。我媳妇儿赵美凤，呃，就是给你贴创可贴这个，她姓赵，我呢，跟那个刘富贵，我们俩是道场门女婿，是属于杂姓，所以我这个角色吧非常尴尬，我哪边都不站，所以非要硬要给我贴个标签的话，我觉得我可能也就是这这个中立派、和谐派。我看你像七强派。经过对君子兰酒店后厨的彻夜调查，我们发现酒店后厨使用的其余食材均符合食品安全卫生的标准，只有在少量的蔬菜上发现了农药残留。我们基本上可以认定，这些农药残留的蔬菜制作成的生菜沙拉，是导致这次集体腹泻的主要原因。至于具体责任认定和处理办法，我们还需要进一步的调查。谢谢大家。请问庄子浩先生，您还有什么想说的吗？金子兰酒店的这个开业酒会上，所采用的全部蔬菜，都是由后石沟村提供的有机蔬菜。既然剩余蔬菜上已经检查出有农药的残留，那么责任肯定是后石沟村一方。这是我们金子兰酒店与后石沟村蔬菜合作社签订的供货合同，我现在正式宣布，终止合同。并且，我要求后石沟村向我及君子兰酒店公开道歉及赔偿。同时，我也保留对后石沟村提起司法诉讼的权。谢谢。宋光明书记，您代表后石沟村对张子浩先生提出的诉求有何回应吗？首先，我代表后石沟村，在这儿还是要做出声明。我们首先会对我们的蔬菜进行自查，厘清事实，并且发现问题究竟在哪儿。然后我们会向社会公众，包括张子豪先生本人，做出一个答复。新龙，怎么回事啊？电视里说的那个农药蔬菜是怎么回事啊？那咋还闹到吃官司啊？我哪里知道？你是蔬菜合作社的总技师，咱们村要真出了农药，那责任是你要负啊！张子浩他他说的究竟是怎么回事？别瞎猜了。咱们村的蔬菜怎么可能出问题啊？眼馋咱们的菜卖得好，现在市场上冒杂牌子的菜多了去了，一定是张子浩的酒店用了冒牌的有机菜。别瞎猜，怎么可能呢？阿叔。
孙书记，李主任，你怎么才来啊？村里有点急事，我回去了一趟。不，我听说这个农药蔬菜的事儿坐实了呀。李主任啊，就是神通广大，眼观六路，耳听八方，人不来什么都知道。我在门口的时候，人记者都采访我了，说你们村为啥出现这个农药蔬菜的事儿？我说我不知道啊，这个事儿得问赵新龙啊，他负责蔬菜这块儿，而且他人就在住院部啊，你们去找他呀。这李主任就是这点，虽然赵新龙是他妹夫，但是他大义灭亲呐。我是为我自己吗？我为你点赞呢。那用不着。哎，行了行了，你俩别吵了，行吧？那还嫌事不够大，那走吧，赶紧去住院部找他。老方，娘，你醒醒。老伴儿，哎呦，哎呦，老伴儿，娘，你别走啊，新龙不像啊，娘，娘，不要不要，娘，娘，娘，我说，我说。请问赵新龙在吗？我是电视台的记者，想采访一下后石沟村蔬菜合作社总技师赵新龙，请问他在吗？你们是？想采访一下赵新龙？出去。对不起，那个不能让人安静的走啊！滚出去！滚出去！孙书记，孙书记，你看我的直播视频啊，点击量上百万了，我要红了。刚刚有好多网站和电视台都在用我的视频。我一、啊，让你来是来做危机公关的，不是让你来捣乱的。你看你播的这是什么呀？你火上浇油啊你！你别解雇了。你去找那个冯冯冯会计，结一天的账。哎，孙书记，不能这样啊！我才工作第二天，你不能单方面撕毁合约的。我当时太激动了，你让我有补救的机会，好不好？我好好补救，我一定好好录。好。喂，你好，我是市委办罗秘书。经慎重考虑，市里决定从相关职能部门抽调人选，接替你后石沟村第一书记职务。希望你能够理解，并配合好工作移交。记住。民以食为天，食品安全勿小视啊！云书记，您放心吧，回去之后我们会马上处理的。好，再见。那我先走。于书记，你是？我是孙光明，呃，就是你准备调换回来的后石沟村第一书记，才上任一天那个。啊，接到通知了。啊，接到了。我就是。不太理解这个决定，嗯，所以我才专门跑过来，想跟您说说。啊，呃，于于书记，您给我五分钟，五五分钟时间就行。好吧，进来吧。孙光明啊，你的情况呢，我了解过了。本来你心里呢是不愿意去的，对吧？那么现在把你调回来。你应该高兴才对呀、啊。是于书记，我不否认，报社刚把我推选出来的时候，我心里是不太舒服，不太愿意去。可我最终还是去了呀。今天在医院，我已经当着这个媒体啊，我也都说了，我是后石沟村新任的第一书记。可，这这这第一天，您就说要把我换回来，这这这这不是打我脸吗？后石沟村出现了农药蔬菜事件，应该派一个更有能力、更有经验的人去处理这种突发事件。第一书记首先要对全村的村民负责，无关于个人的脸面，是任最重要。是是是，我这个人面子思想是有点重，可是于书记，这第一天您就要把我换回来。
这决定做的是不是也有点太草率了？你是说，是为草率？啊不不，也也不全是。我我就说，不能这么简单的断定我就不是人。我知道，您您把我换回来，这也是组织爱护我，想保护我。孙光明啊，你还算有点自知之明。换掉你呢，主要是考虑到你的经历。美食编辑，首席士兵家，管理管理报社，呃，写写美食评论，做菜系，但是，处理这样的突发事件，你没有经验，对不对？是，这我确实没什么经验。好，那就这样了啊！哎，别别，于书记，您您您您再给我一分钟时间，就一分钟。好，说吧。这个，您看啊，辩证唯物主义告诉我们，经验都是在实践当中获得的，也没有哪条规律，它就说明一个编辑他当不了好村官啊。你看，这历史上也有很多例子，比如说苏东坡，是吧？苏东坡他也是个美食家、厨艺大师，那东坡肉不就挂在他名下吗？那可是他为官，他也是。这个成绩斐然啊！你这是给我上课啊？不不，那我不干，我就是想跟您说这个理。当然，您要不让我说，那我也只能服从。那谁让您是领导呢？你小子别拿这话来堵我啊！那看几点了？我到现在还没吃饭呢。哎，那我那我陪您去吃。你还没完了，啊，不是，我是说，您吃饭，就不耽误您听吗？我我我，我再跟您说几句。哎呦，哎呀，于书记，哎呦，对不住，您这没吃饭了吧？啊，可我们这厨师都回家午休了。哦，您看，要不我上外边给您点点吃的吧？哎，别，你就给我煮碗面吧。啊，好嘞。哎，别别别别别，于书记啊，要不我给您炒俩菜，您尝尝。好，让我来尝尝你这个美食大 V 的手艺。好，呃，都还有什么食材啊？现在就剩点青椒、茄子和火腿肠了。那您再尝尝这个，好嘞。嗯，这个也不错。哎，孙国明，嗯，这个不是用火腿肠做的吗？怎么光看见茄子没看见火腿肠呢？厨师这行里，外行看缺什么，内行看有什么。嗯。啊，我我我，我这话不是针对您啊。好，给我讲讲，什么叫？内行看看有什么？是这样，嗯，有一样食材呢，就可以做出两三样的菜；有两样食材呢，就可以做出一桌丰盛的菜。啊，咱们今天有三样食材，这就不是有，而是丰富了。这个食材有了呢，就看厨师有没有了。还真有点门道啊！所以啊，于书记啊，嗯，我觉得这个第一书记啊，我能胜任。嗯，给我两条理由。好，第一，我做菜这个手艺啊，是我爷爷教我的。我爷爷从小就跟我说过，好厨子永远不缺食客，缺的是好食材。所以我对后石沟村这个盛产好食材的地方有好感，我感兴趣。哼哼。我们派的是第一书记，不是厨师。您听我说完啊。嗯。你看
，这次后石沟村的有机蔬菜出现了君子兰事件。那么后石沟村的有机菜啊，呃，出现滞销，这是必然的。可是我呢，我对咱们西海市几乎所有的酒店、饭店我都熟，我可以为后石沟村有机蔬菜重新上市，可以想很多。这算一条，还有呢？还有就是，刚才在您办公室我说了，自古以来，好的厨师跟当官有着密不可分的关系。苏东坡，苏东坡做的一手好菜，但也当了一个特别好的官所以我觉得我能胜任。再说了，不管怎么样，你也总得给我点时间，让我证明一下吧。你参加了市里统一办的第一书记下乡培训班吗？我参加了呀。做了多少次的笔记？笔记我倒没怎么做。为什么？因为我光认真仔细听讲了呀。而且，我也不能靠那个笔记去指导我去村里的工作吧，太教条了。啊！但是三天听下来，嗯，第一书记下乡的任务精髓我完全领会了，就是促党建、抓扶贫、乡村振兴。说白了就是办难事儿、办实事儿、办好事儿嘛，是吧？行啊，你还真是一套一套的。孙光明啊，通过今天的接触，我对你有一些了解，有傲气，不服输，能说会道，懂得应变。谢谢领导夸奖。但是呢，嘴上说起来容易，真正做起来就难了。要不这样了，咱们呢就以这次处理农药蔬菜。来看你的表现，处理好了留下，处理不好换人。行，谢谢于书记，谢谢组织给机会。徐卫一啊，我孙光明，你现在去医院，带上那个笔尖和缝剂宝，马上回村，咱们一起开一个村委会，商量一下金子兰酒店农药蔬菜问题的处理办法。行、啊，那你怎么回去啊？你不用管我。我车修好了，我自己回去。哎，你不是接到上级命令要把你换掉吗？你回去干嘛呀？换我？谁敢换我？我告诉你啊，我现在还是后石沟村的第一书记。然后我现在，我也再给你一次机会，认真做好我交代给你的工作。这个事儿到了今天这个地步，我也不用多说了。现在呢，我们要集体来商量一下，如何面对和解决、处理这个事情。走了。你跟我说实话，我哥中彩打没打农药？百分之一百保证没打。确定吗？你哥不是酿的人。李主任。嗯。你先说，我先说不太合适。这事儿一直是赵新龙在管，要不等他来了，咱们再开会吧。他不来这会就不开了。现在的问题是，君子兰的张子浩已经公开明确提出了赔偿和道歉的要求，并且保留了提起司法诉讼的权利。而且刚才我回来路上，看到已经有酒店打出了本店不出售后石沟村蔬菜的牌子。这说明后续的影响已经在慢慢发酵，时间不等人，我们得马上着手处理。我想到一点，后石沟村的有机菜之前上市了这么久都没有出现过问题，可是怎么就这么凑巧，就在张子浩的酒店里出现了问题呢？是啊，为什么呢？我这刚才不一直就在问这个问题吗？嗯，这有没有可能是一个阴谋呢？有人。故意要陷害后石沟村，把这个打了农药的蔬菜混到了我们后石沟村的有机蔬菜里面，导致这发生了后面的一系列的事件，是不是？对不对？我觉得徐老师这个分析啊，这个阴谋论的分析啊
，还是非常准确的。他把我们刚才所讲的这一切都给总结和归纳了。哎，但但是就是，呃，那背后的这个主使是谁呢？我觉得啊，这个幕后主使，那就是张子浩。对对对，徐老师，你就是名侦探柯南啊，分析的太准确了。哎，海棠，查查这个下巴跟南村是不是有什么过节啊？张子浩啊，好好查查，真的，没有，真的，行行行行行，徐威，你给我坐下。没有。人家张子浩用君子兰酒店的开业酒会，来陷害后石沟村。啊，这种杀敌一千、自损十万的破招，也就你这脑子能想得出来。我只是觉得有可能嘛。张子浩这个人啊，自以为了不起，特别高傲。我本来看着他就觉得生气。无论如何，后石沟村啊，不能屈服，不能认输，对不对？对对对，徐老师说的太好了，金毛是不是？咱趴这下边儿。那天在电视上，还没看到什么的照片上。关键这个人，他面相这家伙，这下边咱就得治。切好的菜，煮沸的。熬制的汤，佐料在调味，技巧也十分哲学。点一盏灯，照亮盘杯，沉浸时刻的美，安然拒绝。那些心事会纯粹。这些年有多久，酸甜苦辣在心头，越碰触越感受，原来回味是那么。在心头，越碰触越感受，原来回味是那么的醇厚。这人生有多少美好依然值得拥有？岁月酿的成就，只为现在此温热。切好的菜。煮沸的水，生活不过细碎。熬制的汤，佐料在调味，技巧也十分哲学